Yo soy Mega Papucho en moto y esta es nuestra gran aventura de Lima Cusco en moto. Acompáñenos en esta gran aventura que acabamos de iniciar y de disfrutar. Hola amigos, lo prometido es deuda. Ahora nos encontramos en San Pedro. Y no hemos venido precisamente a pulgarnos, ya que como les dije, el agua que sale de este lugar es medicinal. Tiene diferentes minerales que son buenos para el organismo. Y por obvias razones nosotros no nos vamos a pulgar porque tenemos que viajar, tenemos un largo recorrido por hacer en moto y esto como que te quita la energía, te debilita un poco. Para ello tienes que tomar reposo. Entonces, desde aquí podemos observar, allá hay como una especie de cristal donde están cogiendo agua. Tú tienes que comprar un recipiente, entonces con este recipiente tú vas a la parte de allá y coges el agua. Y el efecto depende de cada organismo, ya que algunas personas tienen que tomar dos, tres, hasta cuatro, hasta, hasta diez vasos para que pueda hacer efecto y puedas dirigirte corriendo hacia el baño, como les dije. Y una vez que tú vas al baño, ahí no termina la cosa. Tú tienes que seguir tomando el agua hasta que tu organismo esté totalmente limpio. También por allá podemos contar con una piscina que se ve de color amarillo. En esta piscina también es medicinal, más que todo para el reumatismo y dolores de huesos. Dice que lo ideal es bañarse en la mañana durante 20 minutos para que te pueda aliviar estos dolores reumáticos. Pero con este frío no creo que... Como ven está vacío, nadie se atreve a, a entrar ya que el agua de verdad hace bastante frío. Y bueno, solo las personas valientes serán capaces de entrar y bañarse en esta piscina. Y como pueden ver, hay cantidad de personas, todos están con sus vasos tomando. Y en la parte de afuera puedes encontrar todo tipo de bebidas, como yogures o preparados especiales, ya que como les dije, esta agua te debilita, te deja un poco cansado, entonces tienes que tomar reposo. Eso sería todo los, lo que les quería mostrar, como ven, está totalmente lleno. A este lugar solo vienen personas que conocen y que saben de sus propiedades medicinales. Desde aquí también podemos observar Aquí te muestran el análisis físico-químico que tiene. Más adelante vamos a estar recorriendo todo esto. Como les dije, bueno, este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Las personas que quisieran venir a este lugar están todos invitados. Está de Cusco más o menos a cuatro horas. El lugar se llama San Pedro. Puedes tomar un colectivo, un taxi... O puedes venir con tu propio auto, pero de verdad estas aguas son medicinales. Ha habido personas que no podían comer cosas grasosas, se cuidaban muy bien. Después de venir aquí han notado drásticamente el cambio. Sí es recomendable venir aquí. Las personas que puedan venir están todos invitados. Eso sería todo amigos. Hola amigos, como se habrán dado cuenta, estamos en San Pedro. Y miren la cantidad de personas que hay. Como les dije, aquí solo vienen personas que conocen... Y saben sus propiedades. De saben las propiedades medicinales y que le tienen fe a esta agua. Como podemos ver, todos están tomando, pulgándose. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Para eso sirve la piscina, para tratar las enfermedades de reumatismo, dolores... Esta piscina es para tratar todo tipo de enfermedades. Acá, como dice, son para dolores de hueso, reumatismo, dolor de hueso para bañarse solo por las mañanas por 20 minutos pero 
Tal vez podría funcionar con la mano también, metes, lo dejas ahí remojando claro. porque he visto que meten el pie. Mete, si te duele el pie, mete el pie. Si te duele todo, tu espalda, tu cuerpo, métete todo tu cuerpo. Otra placita de... Bueno amigos, vamos a comer algo típico de acá de... De San Pedro. Estamos esperando nuestro plato. No sé si a todos les guste. O tal vez ni lo quieran ni ver. Si no lo comen el cuy, menos. Lo que nos van a traer ahorita. Los que nos van a traer ahorita. Pero tiene buen olor. A mí particularmente me gusta. Me a ella no, no le gusta. Me encanta. Vamos a ver. Tal vez me dan la razón. Voy a probar un poquito. Pues la verdad nunca lo he probado. ¿Cómo que nunca he probado? No, no me gusta. Vamos a ver cuánto. Ya, pues como es que nunca lo he probado si sí. prácticamente te he obligado a comer. Ya saben, ya es muy rico. Pero es, es rico. A mí me gusta. <risa> y si eres un buen peruano, pues... Come cuy. Come cuy y come todo lo que se prepara acá en Perú. Y hay infinidad de platos que ni siquiera hemos probado. Sí, hay bastante. Los platos aquí son tan diversos que creo que nunca vamos a acabar de probarlos. Porque la costa tiene sus propios platos, la sierra tiene sus propios platos, la selva sí, tiene sus propios platos. Ajá, Aparte sí. de eso, cada pueblo también tiene sus propios platos. ¿Y cuántos pueblos hay? Me gusta. Son 24 personas. Gracias. 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 Si necesito, esto es lo que se necesita. ¿Saben qué? Se imaginan siquiera. ¿Tienen alguna idea? Esta es la tripa de cuy. Con relleno. Yo comí la papa. Está rico. Yo voy a probar. Mm, oye, está rico. ¿Cómo que está rico? ¿Dudamos? Le han hecho la de derecha que hice mal la Bueno. No, tiene haba, tiene mote, tiene papa, tiene okay. camote, tiene oca. Oca macho. Oca. Que la macho es más oca. Y tiene su porción mm. de... De tripa de cuy. Mira, viene su con relleno. Está súper caliente. No sé el relleno de que... Esta es mi tripa. Son papitas... Creo que... Sí, parece que sí. El hígado de puya. Es que entra la misma tripita. Este... Entra hígado. Y papita. Ah, cebollita también. Cebollita picada en cuadritos. Está rica Se la papa. Yo estoy en saldito de lo Disculpe, tendrá aquí, ¿cito? No, aquí.
Si comes el ceviche sin aquí, no me hables. Está bueno eso. El aquí le da sabor. ¿No ibas a probar? Dijiste que ibas a probar. Sí, probé. No probaste. Vas a revisar. Yo no te he visto, no. Es la segunda vez que voy a probar. Que eso sí, hasta salió el horno. Después de probarse nada en esto. Sí. Nosotros estamos comiendo porque no nos hemos publicado. Hemos entrado solo a mostrarles. A mostrarles. Ay, ah, yo sí me he pulgado varias veces ahí y el agua sabe a óxido. Es bien feo. Tiene un sabor feo. Sí. Me ha subido el camatito. Está bien, mamá. Y está tiene todo en mano. Ahora, como les dije, no lo estamos haciendo porque. Tenemos que viajar en moto y esto nos puede debilitar. Más que todo a mí. Yo que estoy manejando. Voy a estar cansado, de mala gana. No vamos a llegar a un Y aparte de eso no, no tenemos que comer. Así que es algo imposible. Lo contrario, tenemos que estar bien alimentados. Tanto así que vamos aumentando kilitos. Este camote está buenísimo. Bien dulce. Debe ser camote soleado. Estás en Cusco, que todo es bueno. Parece que lo hubiesen hecho hervir en almíbar. Que no entiende que estamos en Cusco. Perdido porque su tierra. No entiende que todo sabe mejor acá. Vamos con la mano. 